就是鬼之术。見てみろ、これは中国のカンフだ。ただその問題を十点以内であの二人を倒せる。もし出っていない二人を倒せれば、今夜の酒は俺が奢ってやる。これ俺を証言する。お前の負けは決まりだ。出っていないでこれを必ずします。これだけは俺の自信がある。ああ。他们在说什么？住手！他们说，中国人无能，十招之内就能把那个人打倒。这位爷，我要和他们比试比试，看能不能抵挡我十招。我们只是卖艺，不是什么真功夫。您要瞧得好呢，给俩赏钱；看不上，您就走。哪有比试一说呀？到底比不比？我们只卖艺，不比武。不敢，竟然违抗我的命令！大庭广众之下，他们也不敢太过分。师傅要你不要惹是生非。我们还是赶紧走吧。我不回去，我要看看他们到底要干嘛。师傅，你没事吧？哎，没事。很好，你们两个就全力进攻我好了。哎，不行，要是闯下祸了，我们今后就不能在租界里待下去了。中国人都是懦夫，他们不敢跟你比试。哎，彩儿，我来跟你比。十招之内，主要是把你打败了，你就赶紧滚开。你又和我比试？别啊！老婆，跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！把刀都给我放下！这事儿可闹大了。坤哥，他们欺人太甚了，替我们教训教训他们。都给我带回巡捕房，挡一挡。没事。是。彩儿，彩儿，你先别生气好不好？我放走那些日本人，我也是逼不得已的。什么叫逼不得已？明明就是你胆小怕事。彩儿，彩儿，你听我说啊。现在日本领事馆非常维护那些日本浪人，如果不是重大罪行，或是关系到其他西方国家的利益，我们巡捕房很难对他们有所作为的。你就应该把他们抓起来，好好教训一顿。那这样的话，我就要把你一起带走。如果闹上法庭，恐怕会对你不利的。难道我们就任由他们不管吗？公布局只保护那些日本人，不保护我们吗？你先冷静一下，我知道你觉得不公平。可是你有没有想过，我们现在生活在沦陷的上海，你觉得有谁会为了中国人的事情而去得罪日本人呢？哼！他闹事的时候，你怎么不拦着点呢？如果换做是你，你能拦得了吗？小夏，开门！小夏，开门！我是彩儿，快开门！你怎么回事、啊？你开不开？我进来了。哎，我敲那么久了，你怎么就不开门呢？我没听见，借口分明就是借口。不过没关系，我不会在意的，因为我今天是来求你的。我不答应你
。哎，我还没有说什么事情呢。不就是那些日本浪人的事情吗？你怎么知道？哎，看来我们不谋而合了。我连化妆的东西都带来了。化妆？啊，这叫障眼法，这样他们就认不出我们了。嗯，你这件事情交给我来处理就行了，你不用多管了。不行，我要跟你一起去。你跟着我只会拖累我。什么呀？今天白天我也试过了，我能对付那些日本浪人。那也只能对付一个。如果是两个同时上来，就凭你现在的功夫，根本不可能。所以才需要你一起去啊！哎，你不是说你已经恢复了吗？怎么脑子还是这么不好使啊？你脑子才不好使呢！我说你这个人怎么就那么烦呢？嗯，行吧，行吧，那就一块儿去吧。好，不过事先说好，必须得服从我的安排。这个嘛，哎，之后再说吧。现在先扎一个胡子啊。哎，凭什么给我扎啊？哎哎，你。中国人は歓迎してない。どうぞお引き取りください。他说什么？他说你帅。私たちは食事ではなくて部会の腕を競うに来たの。一番上手なのは誰？勝負か。なんだ。不死でいふらしているでしょう。競われる奴がいないのか。やりすぎだ。遊びのつもりで付き合ってやれ。うん。俺行く。你跟他们说了什么？我跟他们说，我们是来比武的。比武？你，你行吗？什么我？当然是你了。凭什么是我呀？哎呀，我告诉你啊，不要太快把他们打倒，要不然别人就不敢上来了。你可以的啊！哎，你你太过分了吧！我。哟哟哟！哼！哟！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！
真的不应该用。使馆区，他们不敢为所欲为的。哦，看来你早就想好了。是啊，不过我真的没有想到今天晚上会这么凶险。你怎么了？小夏、哦，别说。刚才那四个人还挺厉害的，打败他们不容易。不过你放心，他们伤的比我重的多。对不起啊，是因为我才让你受伤的。你不用道歉，其实我也想教训教训那几个日本浪人，不然我也不会跟你过来。你真的这么想？真的，不过我不会像你这么胡闹。我，你把手给我松开！你给我松开！哎，你给我，我过去看看。哎，等一下，少管闲事，咱们赶紧回去吧。哎，彩儿，我说把你，出大烟了呀！你把手给我松开！你个小崽子，你给我起来！兄弟们一点钱你都拿走了，你用的是再怎么过呀？你给我起来！彩儿，你就别惹事了，回家吧。给我站住！
你你老人家怎怎怎么也也也来趟这趟浑水来了？来，继续打啊！能来了，起来啊！你说你倒早说一声，你要是早说一声，我肯定不是这样的。什么浑水清水的？哎，别看，你把眼睛睁亮一点。这是唐家的二小姐，真是你也敢动手？打起来！哎呦，六爷，真是我哪认识啊？我以为就是一个来捣乱的。你，陈道君，那两个人。是唐爷的手下和女儿，我们要不要动手？你带人过去，只要他们不捣乱的话，我们不必多事。要是敢打砸烟店的话，绝不客气。嗨，你开这种店，搞得人家家破人亡。这都是他们自愿来的，也也没有人逼他们来。你还狡辩？要不是你卖，人家会来买吗？我今天非把你的店砸了不可！哎，三儿，你这个老赖，六爷，我给你面子。今天这事儿，我不跟他一般见识。呃，不过呢，你回去啊，还得好好管教管教。是。哎，好好好！我今天好好管教管教你。贩卖烟土是什么罪过？你知道吗？啊！要照过去，我把你直接扔到黄浦江里喂鱼。六叔，今天我就把他的店给关了。对了，来，彩儿，大哥，师傅，阿爸，彩儿，回家，走吧。摆了门呢，还有点事儿，今儿晚上就不在这待了。你们都给我盯好了，大哥，你放心吧。啊，去吧。哎，走，走。没想到你这次会主动来找我。怎么，我找你不好吗？不是，我就是有一些意外。本来以为你会阻止我的，现在我阻止你行动，你会取消吗？当然不会了，这把火我烧定了。那如果一开始我就不让你行动，你会取消行动吗？你要是不跟我来，我就自己行动呗。虽然我的武功不如你，但是烧把火还是可以的。我有一些事情是真的不明白，你为什么非要做这些冒险的事情？刺杀日本人，发传单，现在还要放火烧鸦片，你究竟想干什么？当然是因为爱国了。国难当头，每一个有良心的中国人都应该站出来为国家做点事儿。你呢？你为什么帮我？我杀日本人是为了给我家人报仇。不过今天你有一句话，确实是打动了我。什么话？你是要继续聊天，还是马上行动啊？马上行动。他们守卫那么森严，我们怎么进去啊？我们不从这里进去，我们从上面进去。走时间差不多了，去把里边的人叫出来，准备卸货。是，兄弟们，卸货了，快，好嘞，好嘞，好了，走了。
了，着火了，着火了，快来人呐！还愣着干什么？赶紧救火呀！救火！快救火！快拿水来！吞！等等，那边有人！去，给大嘴哥打电话！你们几个给我追！追！让他们给跑了。三老六子，给我出来！三老六，出来！出来！三老六，干什么？干什么？干什么？李健，干什么？都给我闭嘴！三老六子，躲着不出来，是不是想当缩头房吧？赶紧给我出来！李大嘴带着人过来了。啊！厂长非要见你。他过来干什么？他没说，不过带了不少人，气势汹汹的。气势汹汹的。对。走，看看去。尊称您一声六爷，完全是因为您岁数大。可咱明人不做暗事，在背后捅刀子算什么英雄好汉？哼，就你还明人不做暗事呢？你跟我说清楚了，谁背后捅刀子了？今天晚上我们梧桐路仓库被人烧了，整个租界除了你唐老六，谁在那还有这么大胆子？你的仓库被烧了？跟我装傻是吧？唐老六。这个事我才能跟你没完！李大嘴，你给我听清楚了。如果这事儿是你六爷干的，我不会不承认。如果不是，你又没有证据，还敢在这儿胡咧咧，我饶不了你。行，你要证据是吧？好，等我找着证据，我看你老小子怎么办。走。走。这是谁干的呢？大哥，今天早上我已经去查看过了，土坏制的仓库确实被烧得一塌糊涂。看来这次他们的损失不小啊。不会是你干的吧？大哥，要是我干的，瞒得了别人，我还能瞒您吗？
？为什么呀？不好了！不好了！不好了！一群日本浪人过来了，说是要过来找唐爷的。走，看看去。走走。你们到我府上有何贵干呢？我来就是想问一下，你凭什么插手我们日本人的事情？哼，我倒奇了怪了，我什么时候插手你们日本人的事情了？你自己做了什么事情？你自己心里清楚。梧桐路的那把火，你倒是烧得痛快啊，大哥。他就是来捣乱的，你别理他，这事儿我来处理。嗯，人家指名道姓要找我，我要是不面对，倒显得我理亏了。今天我只要你一句话，只要你答应，从今以后不再多管闲事，老老实实做你自己的生意，我带人马上走。我要是不愿意呢？那我就要领教一下唐爷的身手了。听说你当年也是靠一双拳头打天下的，我靠的是礼仪诚信。拳头再硬，也服不了人心。唐老爷的嘴上功夫厉害，不知道手上的功夫，是不是也一样的强？看来今天我要不和你交手，你是不会让我过去的。林教，林先生，我来对付他。哎，老刘，很久没动手了，我倒是也想活动活动。你在一边看着。好，嗯。我只是跟唐爷切磋武艺，你们巡捕房好像管不着吧？这一个个都拿着真刀叫切磋武艺，收起来。嗯。好了，现在比试完了，你还想干什么？走。大哥，你真是宝刀不老啊！这帮日本浪人，哼，今天算是栽到家了。
，阿哥，阿哥，你这是师傅，拳、呃、宝少壮，老了，赶紧回屋，快快快，回屋，回屋，小心啊！啊，坤哥，你就那么让他们走了？他们没有干违法的事情，我们刑部房拿他们也没有办法。没有干违法的事情，他把我阿爸伤成这样，你能做什么？你们刑部房到底能做什么？阿爸，带兄弟们先回去吧。好，都散了，没事了，走了，兄弟们，回去。散了，散了，散了，吧。是您没听懂我的意思，我是说，您这辈子的终点到了。走。尽量装活口，我要让那个刀客生不如死。嗨，下去准备。嗨，我和一米提前过去埋伏，你一个人行动小心点。你们也小心点。我再叮嘱你一句：如果觉得时机不成熟，立刻取消行动。留得青山在，不怕没柴烧。命头没有了，一切都无从谈起。你能这么想最好啊！走吧，我们该出发了。出发。得手之后，我们就从这儿撤离。从这里通往哪里？外边河边的树林。你对这里的地形倒十分熟悉。上海沦陷以前啊，这个地方曾经是军统的训练基地，我就是在这儿接受秘密训练的。啊、哦，怪不得，你会把这里当做伏击的场所。时间差不多了，就位吧。
结果不对。开枪！我要抓活的。受伤一样可以留活口。哼，是你们！我一直觉得你们有问题。你们开枪吧。还有你，张坤，我一直觉得你有问题。可是你并没有抓住我的把柄，落在我们手里不冤吧？哼。好，既然你说了，那今天我就要正大光明的打败你。就凭你。Yeah! Yeah! 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 Yeah!
，搜查这所房子。保卫这里。搜索这里，别放过任何一个角落！快！走，大佐阁下，发现一个下水道。他们应该从那里逃走了，带我去看看。大佐阁下，这里应该就是他们逃走的地方。马上寻找一下下水道出口的位置。嗨，马上搜索。嗨，你们到底要干什么？ 少废话！走！等一下，他在给日军留记号。臭小子！没想到你还这么狡猾。这里离我们的隐藏地点很近了，说不定日本人会发现的。或许不会。但愿如此，我们还是做好准备吧。竟然没有上我，为什么？你是聪明人，应该知道我们不杀你是因为你对我们有用。你们到底想知道什么？风铃计划。
자! 申天会长，你并没有说实话。我没有骗你。况且现在你们已经拿到了黑龙会的档案，你们都可以去印证了。青木执一掌管的那笔资金，你们并没有找到，而是一直存放在渣打银行里。你怎么会知道？知道这件事情的，这世上不会超过五个人。那我就是第六个。关注那笔资金的，不仅仅只有你们。还有军统，你们并没有抓青木之一，而是杀了他，所以你们根本没有银行的密码。不要感到奇怪，我们知道的远比你想象的多得多。青木之一，他不是我杀的，他是自杀的。为什么？那个傻瓜，他以为自己连累了中国人，他是当着我的面自杀的。你为什么要杀害我的家人？你到底是谁呀、啊？沙家爷是我父亲，你为什么要杀害我的父亲？你就是夏家言的儿子，<笑>没想到竟然还有一条漏网之鱼。小三，冷静，告诉我为什么？因为他们都该死。因为夏家言帮助青木之一逃脱，致使我们风铃计划失败。他们死有余辜、啊，杀了你！小夏，小夏，小夏，杀了你！小夏，今天小夏，放开我！今天小夏，放开我！小夏，他这么做是为了激怒你，好让你杀了他。我们的目的是问出幕后真凶，你冷静点。嗯、是啊，你要相信坤哥，让坤哥询问吧。山田的计谋已经被人发现了，先别，肯定没有线索。他是阁下，你说现在该怎么办？兵分两路，尽快抓到山田。嗨，小心他，跟我走。要是青木之一，为什么要对付夏家言呢？告诉你也无妨，要不是夏家言，青木之一怎么可能会背叛黑龙会呢？也就是说，你们早就对夏家言有了报复计划。是的，他本来隐藏的很好，就是青木之一的逃脱，所以才暴露了行踪。你就带着人去追青木之一，而桥下彻就去袭击了夏公馆。是的。你很聪明，青木之一自杀，你们没有了密码，所以最终导致这个风铃计划以失败告终。
你们很有种嘛。我们活捉你，是为了找到其他的杀人凶手。只要你告诉我幕后的主谋，我现在就可以给你一个痛快。你说的是真的吧？我没有必要骗你。好，那我告诉你。小心！不能落户口，我去。天世界无奇不有啊！来看一看西洋镜了啊！这里面什么都有啊！您看过的、没看过的，全在这里边。哎，有趣的西洋镜啊！
，我请你看《西洋镜》吧，《西洋镜》可好玩了，里面什么都有。哎呦，我没别的意思啊，我只是觉得你也不是故意要盯着我的，是吧？再说了，我现在马上就要去逛那个商场了，你进去也不方便。我又不放心让你一个人在外面等着，所以呢。干嘛？给我钱。哦。嗯，慢慢看啊。嗯。大家看是西洋镜吧？哎，太好看了。哎，好看好看。慢走啊。哎，先生，看是这西洋镜吗？啊，请。西洋镜嘞，有趣的西洋镜。可是从西洋过来的啊！怎么来？我得高头修。哎哎！来看西洋镜喽！快来看西洋镜啊！哎，这位先生，你还看不看？如果要看的话，您给钱；不看的话，就请您走。哎，先生，西洋镜喽！快看看西洋镜啊